。我今日去见了狄承恩，看见了他写的字，和八岁时的笔锋极为相似。早已成人的子渊，为何还会是幼时笔力，毫无见长？殿下十年惦念，能够寻得弟子缘，安乐也为殿下高兴。然安乐，你真的很像我的一位故人。楚西月。承恩威，我相信你跟我一样，都不希望紫云出事。帝家八万将士的冤魂，你们韩家欠他们一个公道。谁够了？什么？钟海入京了？都给我出动，务必找出钟海。你多欺少不懂规矩，我今天倒要看看。你们谁敢在我面前带走他？晚宴开始吧。天快亮了，我们的时机也要到了。那把火是时候要浇灭了。看来一心复仇的人安乐可算回来了。陛下只赐了你刀鞘，却没有刀。我猜陛下的意思应该是说，想让安乐收一收锋芒，对吧？你若敛起锋芒，就不是天上地下独一个的人安乐了。你们宫里头的人说话总是弯弯绕绕的。真的太子，真不想看到白发人送黑发人。你误会了程安，我深知任安乐的为人，他不会随意出手伤人。帝小姐如此金黄无措的样子，哪还有半点太子妃的风采？既然不行的话，就早日打道回府吧。任安乐，帝承恩是我等了十年的太子妃。谁也无法改变我的心意，谁也不能将你轻易看低。安乐，我不想再见深宫把你变成第二个程恩。你虽不是大家闺秀、名门贵女，可我偏偏觉得，眼下只是一介水匪的你，却挺好。太子殿下，那你可一定要记得，在这天下世间，只有一个人安乐，师不再来，往事已矣。太子殿下，不如就此放下别看了，太子殿下，安乐就在你眼前，你还在这心不在焉，一点都没有君子风度。你看
，今日花好月圆，宾客满座，让安乐有一种要来参加我们俩喜宴的错觉。冉安乐，嗯，这一杯，我也祝你能遇到更好的姻缘。那安乐就祝太子殿下今日能够择得心仪的太子妃，让安乐断了念想，从此以后不再自欺欺人。殿下，帝小姐来了。太子一盏下肚，脸上微醺，醉意朦胧。他、嗯、一面宽其衣，一面将任安乐推至墙角。<笑>怎么样，太子殿下，这个画本你喜欢吗？<笑>既然太子殿下没有时间来读，那些百姓肯定有时间啊。明日我就让院琴院书印上个百八十份，到时候给大家发下去，一定会成为最热门的画本子。任安乐，你，太子殿下，一个画本。换一张请柬，这交易不亏吧？好。哎，太子殿下早点给我就是了，那我就不用费脑子写什么话本子了。那殿下，你是终于要给安乐姐请柬了是吧？我知道请柬的，我给你拿。哼哼。哼。我是说，好。嗯。把这本子拿去印。殿下，您可要看仔细了。这里面那么多虎狼之词啊，要是传出去，那可是要毁了你的清誉的。只不过是一些民间的流言蜚语，我既身为储君，自然要顶得住舆论的压力。更何况，这是任大人你费尽心力编写的，那自然是要让更多的人看到任大人你的斐然文采才行啊。我今日去见了帝承恩，看见了他写的字。和八岁时的笔锋极为相似，早已成人的紫园为何还会是幼时笔力，毫无见长？殿下十年惦念，能够寻得弟子园，安乐也为殿下高兴。冉安乐，你真的很像我的一位故人。除夕夜，帝承恩威。我相信你跟我一样，都不希望紫园出事。帝家八万将士的冤魂，你们韩家欠他们一个公道。谁够了？什么？钟海入京了？都给我出动，务必找出钟海。你多欺少不懂规矩，今天倒要看看，你们谁敢在我面前带走他。开始吧。天快亮了，我们的时机也要到了。那把火是时候要浇灭了。看来一心复仇的人安乐可算回来了。陛下只赐了你刀鞘，却没有刀。